फ्रेंड्स टुडे वी विल सी द फोर्थ एक्सपेरिमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी दैट इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस ऑन फ्रॉग्स हार्ट दैट टिश्यूज रिमेन अलाइव फॉर मेनी आवर्स इफ सराउंडेड बाय करेक्ट फिजिकल एंड केमिकल एनवायरमेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड दैट पोटेशियम आयंस and calcium ions are physiological salts present in body fluids and show action on heart the physiological salt solutions are used to keep isolated tissue and organ preparations surviving throughout the experiment for frog's heart preparation frog ringer is the physiological solution of choice In 1883, Ringer, a scientist, found that sodium ions maintain a osmotic condition of heart muscle. He also found out that calcium ions restore the contraction and potassium ions facilitate the relaxation. This study suggests that the concentration of major anions and cations are different outside and inside the cell. extracellular fluid is rich in sodium ions and chloride ions and intracellular fluid is rich in potassium ions the physiological salt solutions are used to keep isolated tissue and organ preparations surviving throughout the experiment for frog's heart preparation frog ringer is the physiological solution of choice in 1883 ringer a scientist found that sodium ions maintain osmotic condition so here there is a figure which explains the activity of cellular membrane so whatever the ball shaped like structures are there this is the membrane you see this cursor blue colored is the extracellular fluid and this pink colored part is intracellular fluid means blue colored region indicates the environment outside the cell and this pink colored shows the environment inside the cell in last year we have seen extracellular and intracellular electrolytes in that sodium and calcium see here this sodium blue colored balls calcium pink colored balls these are extracellular electrolytes chloride that is triangular shaped is also extracellular electrolyte and potassium is the intracellular electrolyte for the activity of cell these ions are very very important sodium and calcium maintains the excitability of the cell means sodium or calcium jo hai wo cell ko excitation ke liye help karte hai and potassium helps for the relaxation aur potassium ions jo hai wo relaxation produce karte hai and for any activity contraction and relaxation should be simultaneous मीन्स कोई भी सेल के एक्टिविटी के लिए जितना एक्स्ट्रा ये एक्साइटेशन जरूरी है उतना ही रिलैक्सेशन जरूरी है मीन्स नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी के लिए सोडियम कैल्शियम पोटेशियम एंड क्लोराइड दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल एट लेबोरेटरी लेवल one can see the effect of potassium ions and calcium ions on isolated heart preparation by using the stock solution of potassium chloride and calcium chloride means agar hum logon ko potassium ya calcium ka effect dekhna hai to we will first prepare the solution जैसे हम लोग सलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस तरह से हम पहले पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे 
एक्सेस जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मल एक्टिविटी के लिए उनका रहना जरूरी है एंड दैट शुड बी इन नॉर्मल लेवल लेकिन वही चीज अगर ज्यादा दे दिया जाती है सी यर एक्सेस ऑफ कैल्शियम लीड्स टू इनेबिलिटी ऑफ द हार्ट टू रिलैक्स कंप्लीटली एंड हार्ट स्टॉप ड्यूरिंग सिस्टोल मीन्स अगर कैल्शियम ज्यादा दिया जाता है तो हार्ट सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेशन दिखाएगा एक्साइटेशन मीन्स ओनली द कॉन्ट्रेक्शन एंड हार्ट स्टॉप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन दैट मीन्स सिस्टोल मीन्स अगर हमने कैल्शियम ज्यादा दे दिया एक्सेस लेवल में दे दिया तो हार्ट सिर्फ कॉन्ट्रेक्शन दिखाएगा और हार्ट रिलैक्स नहीं होगा और हार्ट रिलैक्स नहीं होने के वजह से हार्ट विल स्टॉप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन वैसे ही पोटेशियम के बारे में है एक्सेस ऑफ पोटेशियम लीड्स टू इनेबिलिटी ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनली हार्ट स्टॉप ड्यूरिंग डायस्टोल वही अगर हमने पोटेशियम ज्यादा दिया तो हार्ट सिर्फ रिलैक्स पोजीशन में रहेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के वजह से सिर्फ रिलैक्सेशन रहने के वजह से हार्ट वर्क नहीं करेगा एंड हार्ट विल स्टॉप ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम ऑन फ्रॉग्स हार्ट परफ्यूज आइसोलेटेड एंड माउंटेड फ्रॉग्स हार्ट विथ फ्रॉग रिंग सोल्यूशन नाउ स्टार्ट द ट्रम एंड रिकॉर्ड नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस और रिकॉर्डिंग्स ऑफ हार्ट ऑन स्मोक्ड पेपर फॉर वन मिनिट इन दिस ट्रेसिंग्स the number of pegs per minute indicates rate of contraction of heart whereas height of a single peg indicates force of contraction you can see that all the pegs in the tracings are of same height and at same distance this means contractions are rhythmic and with normal tone stop the drum inject 0.1 ml of stock solution of potassium chloride in the cannula start the drum immediately and record the response of heart on the smoked paper for one dekho yahan tak activity normal hai see the cursor means All the picks are having the same height. सबकी हाइट सेम है और डिस्टेंस भी सेम है इसलिए वो नॉर्मल एक्टिविटी हेयर वी हैव इंजेक्टेड पोटेशियम क्लोराइड पॉइंट वन एम एल सो वॉट हैपन हाइट ऑफ द पिक इज डिक्रीज एंड डिस्टेंस इज समॉट इंक्रीज देर फोर वी कैन से दैट पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीजेज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ contraction minute we can easily see that the rate of contraction force of contraction tone and rhythmicity is decreased repeat the same procedure by injecting 0.2 ml of stock solution of potassium chloride from these recordings we can observe that with the increasing concentration of potassium chloride heart relaxes slowly and finally heart stops in diastole similarly inject 0.1 ml of stock solution of calcium chloride in the cannula and record the response of heart on the smoked paper for 1 minute we can easily see that the force of contraction tone and rhythmicity is increased repeat the same procedure by injecting 0.2 ml of stock solution of calcium chloride from these recordings 
we can observe that with the increasing concentration of calcium chloride heart contracts more vigorously and finally heart stops in systo from these observations we can say that in the presence of potassium chloride heart fails to contract and stops during diastole similarly in the presence of calcium chloride heart fails to relax completely and stops during systole clinically potassium chloride and calcium chloride are useful in deficiency see this observation table potassium chloride in 0.1 ml dose that is lower dose heart rate is decreased force of contraction is also decreased and tone is also decreased in higher dose heart stops during the diastole so this is the effect of potassium chloride next is the calcium chloride calcium chloride in lower dose decreases heart rate force of contraction and the tone calcium chloride in higher dose heart blocks or stops during the systole you have learnt that different physiological fluids exists for perfusing isolated body tissues appropriate balance of potassium ions in body fluid maintains relaxation of cardiac muscles appropriate balance of calcium ions in body fluid maintains cardiac muscle contractility that means all the ions are necessary jaise humne dekha calcium ions ka concentration bhi maximum means more bhi nahi chahiye और लेस तो चाहिए ही नहीं इसलिए वी कैन से दैट अप्रोप्रिएट बैलेंस दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो अप्रोप्रिएट चाहिए मीन्स पोटेशियम विल हेल्प फॉर रिलैक्सेशन एंड कैल्शियम विल हेल्प फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरफॉर एक्टिविटी ऑफ सेल विल बी मेंटेड नॉर्मल